Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube y suscriptores del canal Oficios Tips y Más? Yo soy Estefanía. Este, yo soy Alicia de Aprendiendo con Alicia. Y esta vez vamos a trabajar juntas, este, pues, componiendo esta bomba que solamente vibra. Y pues espero que se queden hasta el final y vamos a comenzar. Entonces para empezar a checarle, ver lo que tiene, la voy a conectar para ver pues lo que, lo que hace y lo que no. Aquí ya la conecté y pues lo único que hace es estar vibrando, ni siquiera gira el ventilador. Entonces, este... Este, bueno, eso pasa porque se pega aquí mucho, este, con el óxido, el impulso. Entonces pues hay que tener que quitarle estos tornillos para checar dónde está pegado y dónde está el óxido. Entonces vamos a quitarle estos tres tornillos que están aquí. Una llave de presión y un desarmado. Este Fanny pues me le va a agarrar ahí no, no. y yo le voy a dar vuelta. Aquí pues ya la aflojo. Voy a aflojar los demás. Y ya como ya está flojo, pues solamente voy a quitar el desarmado. Bueno, ya le quitamos este, los tres tornillos que tenía. Ahora para quitar pues esta tapa, voy a utilizar una tablita para con un martillo pues empujarla. Aquí, que me le detenga Alicia. Ya, ya salió este bueno este es el impulso de aquí como ven pues tiene mucho óxido está muy sucio este hay que dar una lijadita una lavadita este, y vamos a quitarlo también bueno entonces ya de que le quitamos la tapa vamos a ver si el problema era aquí que estaba oxidado lo voy a volver a conectar para probarlo ya lo conecté y pues no sigue sin hacer nada lo desconecto, recuerden siempre desconectar los aparatos, entonces como de aquí sigue sin hacer nada, entonces el problema viene de aquí adentro, puede ser este, de una de las bobinas de arranque, de la bobina de arranque que está pues ahí despegada y pues la vamos a abrir y vamos a ver qué, qué es lo que está pasando este o el capacitor este, a lo mejor ya no está funcionando, entonces pues vamos a empezar a abrirlo, este, quitar los tornillos y abrirlo Este, bueno, aquí llegamos pues a lo que es el capacitor, 
este, hay que checarlo si, si, si sirve o ya no sirve. Bueno, entonces ahora pues, le vamos a quitar este, los tres capuchones. Y le vamos a probar la continuidad a ver si a ver si tiene continuidad. Voy bueno. a utilizar la lamparita de prueba. A ver aquí para que la vean. Y miren, aquí lo voy a probar para que vean que sí funciona un poquito. Voy a probarlo de aquí a aquí. Si tiene. También tiene. También tiene. Entonces sí tiene continuidad. Entonces voy a desconectar el capacitor. Este, para que no esté interfiriendo, este, lo voy a probar aparte para que no interfiera con las bobinas. Este, bueno, vamos a probar este ahora con a todos. Aquí sí marca, aquí ya no marca. En estos. En este ya no marca, en este campo, en este sí, este es el único que ya no marca. Este tampoco marca. Eso tampoco marca. Este, bueno, aquí lo que no está funcionando es una bobina, la bobina blanca que va para acá. Este, pues porque el capacitor sí funciona, por eso lo desconectamos. Entonces, pues hay que, hay que abrirlo este, y checar pues, lo que es de las bobinas para probarlas. A ver si se pueden arreglar. Entonces lo vamos a abrir. Este, bueno, ya solamente lo voy a quitar con el desarmador. Este. Bueno, entonces también le vamos a tener que quitar esta, esta tapa. Eh, le vamos a dar también unos golpecitos para que se vaya despegando. Este, bueno, aquí ya salió, este, si, si gira, si da vueltas. Entonces, para este, quitar la tapa de aquí, necesito primero quitar el ventilador. Pues voy a utilizar este, un, formón, un formón y un desarmador para hacer el impulso y que salga para arriba rápido. Así, miren. Entonces ya, ya quitamos aquí el ventilador, ya nada más le vamos a quitar aquí los tornillos.
ya solo se empujan con el desarmado. Bueno, entonces ya que le quitamos los tornillos, este, le voy a pegar de este lado para que salga esta parte. Igual voy a utilizar el martillo para pegarle. Este bueno, aquí pues ya salió. Este bueno, ahora para que salga la otra parte le voy a dar unos golpes aquí con una tablita. Este ahí pues ya, ya salió, ya sale completo. Este bueno, pues ahí están las bobinas, hay que checar si que alguna no, alguna no esté despegada. Y pues que funcione. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es este, romper estos hilitos para poder sacar el cable. O sea, porque aquí están apretados. Para poder sacar el cable que está mal, que no tiene la continuidad. Y entonces este, checarlo. nada más le quitamos estos los hilitos y voy a como está todo pegado hay que jalarle un poquito para que se vaya despegando ah pues aquí está el problema miren ya hasta se zafó, está todo trozado. Entonces por eso aquí no marcaba la continuidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, pues como ya está trozado, lo que vamos a hacer es pelarlo, soldarlo, pues para que quede bien, ¿no? Ah, también vamos a... Este, voy a, a pelar un poquito aquí también y aquí. Y ya vamos a empezar a soldarlo. Este bueno aquí pues ya está un poquito pelado, así de otro lado. Aquí le, le voy a cortar un poquito el aislante para poder este, maniobrar el alambrito y también poder pelarlo porque tenemos que pelarlo.
Entonces aquí para poder soldarle necesito amarrarle un alambrito de cobre para que quede aquí apretado y se pueda soldar. Este, pues voy a empezar a calentar el cautín, voy a dar unos minutitos, unos tres minutitos en lo que se calienta bien. Bueno, mientras le vamos a, en lo que se calienta el cautín, vamos a ponerle un poquito de pasta para que se funda. Ya nomás vamos a esperar poquito. Bueno, entonces ahora para asegurar este, este cable le voy a poner unos cinchos o unos cintillos para que quede fijo y no se esté moviendo. Bueno, entonces ahora ya vamos a probarle la continuidad para que vean este, si hay continuidad en los tres cables. Voy a utilizar la lamparita de prueba. Bien, la voy a calar para que vean. Entonces la pruebo de aquí a aquí. Ahí está. Ahí está. Y ya, ya tiene continuidad los tres cables, entonces ya está bien. Este, entonces, pues ya tiene que dar vuelta. Este, bueno, ahora sí que ya vimos que ya hay continuidad en los cables, pues hay que empezar a armarla. Este, vamos a entrar. Vamos a poner todos sus componentes. Bueno, entonces ya que vimos que tiene continuidad y ya los conectamos, le voy a poner sus capuchones para que no vaya a ver ahí. Este, mientras yo le voy a poner la tapa, luego aquí. Este es su tornillo que van aquí también. pues se los vamos a ir apretando uno y otro para que entre pues pareja que si no apretamos uno más y se va a meter mucho funciona, ya da la vuelta este, ya no vibra nada más ya, ya da las vueltitas este, ya hay que ponerle pues su tapa, hay que ponerle todo y pues ya sus tornillos ya la vamos a terminar de, ar de armar y ya para dejarla lista porque ya ven que ya está funcionando ya jaló bien, entonces ya nada más vamos a terminar de ponerle sus piezas bueno antes de empezar a ponerle sus piezas voy aquí a quitarle todos los restos de óxido que tiene porque pues si tiene mucho pues vamos a limpiarla ah, este, mientras yo le voy a poner el ventilador aquí que tiene su posición también con una tablita se lo voy a ir metiendo Desde aquí ya llegó.
Este, mientras le voy a ir poniendo la tapa de aquí arriba. Este, ya hay que ponerle pues la tapa de aquí. Es que me dejó el dos, 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 el